I happen to search for abundance in a place where we find its most perfect expression, in the tropical and subtropical forests. They are exceedingly rich in everything, biodiversity, heat, insects, and infinite products that benefit humans. The good news is that we as humans can also create abundant, highly productive environments. We are talking about agroforestry production. In the Alto Beni, a subtropical area in Bolivia, agroforestry systems were established starting 25 years ago. It is the end of October, pruning season. In their agroforestry plot of two hectares, Asensia and Walter planted 74 tree species, including fruit and timber trees. Es el momento que más me agrada. Cuando en esa época entra que la parcela, que generalmente es la época de la cosecha, es para mí, ¿no? Es como si estuviera caminando en el paraíso. Porque ves, das un paso, ves otro fruto. Más allá, otro fruto, otro fruto. Vaya. Es realmente una riqueza. This diversity gives rise to impressive economic benefits. On only two hectares, the Campo creates a net income of 36,000 Bolivian pesos, or approximately 5,200 US dollars. 60% of this income stems from cocoa. Si hacemos todo en un mismo, en la misma parcela, entonces en vez de tener cuatro, cinco, seis hectáreas con algún cultivo, tenemos una hectárea y todos los cultivos en uno. Entonces menos trabajo. La suma de todos nos da mucho más que uno de estos cultivos en monocultivo. Tenemos menos riesgo. Si un cultivo no va, el otro de repente sí. This type of agriculture is completely based on cooperation between species. There is no need for buying external inputs such as fertilizers or pesticides. Estas especies que hemos incorporado están generando condiciones en el suelo para las otras especies que, están, que queremos poner. Ya tiene cacao, ahora solo faltan los frutales y los forestales. Y tal vez más especies que queremos acompañar, pero lo interesante es cómo se genera la biomasa. En su conjunto, una especie beneficia a otra y viceversa. A veces no nos damos cuenta, entonces el cacao solito, solito se siente triste. Entonces, mientras más acompañantes, el cacao está también mejor. Y teniendo cacao feliz, teniendo productor feliz y teniendo dinero en el bolsillo. Así simple es. In contrast, conventional farming follows the dogma of cultivating in one plot only one species of plants. It is a system based on competition. We fight everything that may question the yield. In agroforestry, productivity is created starting from a healthy soil. Without biomass, soil cannot be created. So I ask myself, why burn all this biomass after clearing the plot? Evidently, the fire creates ashes that fertilize crops, but only in the short run. It's a combustible that falls to the soil, and when you burn it, it's like burning gold, and then who will burn it? Baja y no lo aproveches. En cambio, aquí cae, se descompone y se dispone para las especies que tú vas a poner. This rice field was not burnt after clearing. It counts on a high biodiversity right from the beginning. While the rice matures, the coffee, cocoa, and timber trees develop. Natural regeneration also produces biomass, helping to enrich soils. Una vez quemado es perder el abono, la materia orgánica, ¿no? Se pierde bastante, entonces, ¿sabes? cuando es con, ya con quemas, ¿no? Abonos fertilizantes la planta pide, ¿no? Entonces, no, no, es, no es recomendable ya, ¿no? An abundant biological diversity has other advantages, such as offering a natural pharmacy. Tenemos a la planta, como decir, El paquillo, ¿no? El paquillo también es bueno para nuestro reumatismo. Y tenemos sangre de grado también para la cortadura es bueno y también se toma para COVID desinflamante, ¿no? 
Esta planta es cuchi, sirve para fracturas, golpes, así inflamaciones de riñones, hígado. Con este siempre he curado harta gente ya, hartos pacientes. Este cuchi ha sido mejor resultado que ha tenido para nuestro COVID. We depend on plants. However, we still know little about how they interact with each other and with all the other organisms in a plot. How can I learn from a single plant in a field with millions of identical plants? In agroforestry, which functions as a complex system, it is imperative to appreciate plants as our teachers. An example. This coffee suffers from thread blight, a disease caused by a fungus. The origin of the fungus is found above, in a rubber tree that has its canopy in conflict with an inga tree. The strategy was to prune the top of the inga and raise the top of the rubber tree in the hope of healing the rubber tree and thus ending the infection of the coffee. In the heart of Alto Beni in Bolivia, learning about plants is also assisted by science. Investigación en cacao necesita tiempo, así estamos muy feliz poder investigar a largo plazo. ¿Por qué? Los resultados cambian según la etapa, la edad de la plantación. Unique in the world, a comparative study of cocoa production has been carried out for 13 years. Different management systems are analyzed, including conventional monoculture, organic, and agroforestry systems. This is the Syscom Bolivia project, or long-term systems comparison, led by a Bolivian-Swiss consortium. Se aumenta la producción de alimentos en la misma superficie. Se tiene una biodiversidad más alto. Se tiene un potencial de adaptarse al cambio climático pronunciado por temperatura, por manejo de agua y también la contribución para la mitigación del cambio climático con la captura del carbono es un resultado muy interesante y que motiva de plantar sistemas agroforestales. In the trial, cocoa production is highest in conventional monocultures and lowest in high diversity systems, where it still reaches around 800 kilos of dry beans per hectare and year. Nevertheless, if we look at the total productivity of a plot, agroforestry systems, thanks to their diversity of products, reach yields three to four times higher than monocultures. Taking into account improvements in soil quality, biodiversity, carbon dioxide sequestration, and other ecosystem functions, the benefit is even greater. CISCOM's efforts result in lessons of international importance, but also of direct relevance to local farming families. We know that an investigation is de un año, dos años, es a lo mucho cinco años. Entonces, de esa manera, con el apoyo de Cisco, estamos haciendo las investigaciones de genotipos, ¿no? Actualmente, en lo cual nos puedan ser más productivos acá en la región y luego eh, hacer eh, producir acá mediante nuestro vivero a los productores ya plantas que sean tolerantes a nuestras plagas y enfermedades que tenemos acá en esta región. Let's appreciate for a moment our landscapes from the height of a satellite. Bolivia is one of the world leaders in deforestation per capita. We are heading towards a point of no return, with less and less rain and water, and an agriculture in recurrent crisis. Similar processes are occurring in much of the Amazon. ¿Qué futuro? Después de aquí a unos años, ¿dónde más vamos a poder habilitar más parcelas? Sí, es verdad, lo abandonamos un chaco y se vuelve barbecho en 10 años, pero esos 10 años de barbecho no nos garantiza que para la siguiente producción vamos a generar mucho dinero, ¿no? Agroforestry is a powerful ally in healing the environmental crisis. 
It can even restore productivity to degraded soils and wastelands. It is especially suitable for family farming. 61% of what Bolivia eats is produced on family farms. They are the ones providing the country with food security and sovereignty. With a net income per hectare of $2,500 per year and more, agroforestry can boost family farming. By comparison, agro-industrial production contributes only 1% to the family basket. And soybean production only achieves a net profit of about 100 US dollars per hectare per year. Raising forests instead of eliminating them has additional advantages. They feed streams and rivers and produce rainfall, which brings water even to the highlands of Bolivia, which have been hit hard by climate change. Se no se trata de plantar árboles, sino de plantar sistemas funcionales, sistemas que pueden uh, restaurar uh, um, uh, áreas degradadas, que pueden restaurar lo que ha sido la vegetación original, que es el bosque, que pueden producir agua. El agua no cae del, del cielo, el agua se siembra, el agua es producido por la vegetación, por la vida. Cuando estamos con, el, con estos montes que estamos viviendo ahorita, a veces estamos así mal, estoy y luego al árbol, cansadamente me siento. Y esos olores que hay, bien lindos aromas que hay, entonces yo me siento algo mejor. En la tarde llego a la casa como hubiera descargo una carga pesante que tenía, ¿no? Es más, ya el, la parcela se convierte en paraíso, ya no, ya, ya no se convierte ya en trabajo. ¿no? Yo mismo cuando entro aquí a mi parcela ya estoy entrando a divertirme, ¿no? Es decir, ya, ya no siento que es trabajo, ¿no? Entonces, es más saludable entrar, ¿no? Let's cooperate with nature instead of destroying it. In Brazil, for example, agroforestry has already left the forests. Innovative companies supply the cities with agroecological products of excellent quality. Let us leave to the generations that follow us vibrant and productive landscapes. In them, a highly diversified agriculture is born and its products nourish the health of the country. A smart investment for the future.